lakad na aral patungkol sa uh, ethic. Oh, Pastor, uh, Brother Francis, ayaw patawag ng pastor ito, Brother Francis. Oh. Sige. Oh, sige, pastor. Oh, Prophet. Okay, uh, thank you for this chance. I'd like to share about ethics. It's connected to It's also connected to the subject of uh, of our church autonomy. So I'd like to emphasize. I'd like to emphasize first uh, uh, two kinds of spirit: the Berean spirit and the Spirit. Ministerial ethics uh, uh, mentioned by Brother Lito a while ago. There's nothing wrong with that. But uh, there's something wrong with the churches today. The churches today emphasize their members to ask permission first before they attend other churches. They want even the pastor to, to, to talk about it. But without that permission, they're not allowed even to listen to others. That is the spirit. The spirit in the majority of churches today, others are wrong, theirs is correct. It's a dogma already. It's given. It's not for discussion. So, normally, they will not watch, listen to other preachers. They will not attend or listen or ask questions to other preachers. Now, the problem here is this. The truth is, no one person has a monopoly of truth. No one person, not even the prophet. The prophet even learns from others. He can receive revelation from God, But God also uses others, even though others are Nicolaitan, as so that His children will learn. Do not think, as traditional churches think, that only God-given ministers or uh, God-led ministers can give truth. Sometimes God also uses Nicolaitan ministers to give truth. The question of Brother Mill a while ago, What if two pastors argue if their members uh, switch sides or attend each other's churches? Are you because there's not there should be nothing wrong? The pastor who thinks there is nothing wrong, he is he does not consider that member member to be his property. He considers that member to be God's property. Amen. We are all just uh, co-workers, uh, stewards. in the vineyard of God. So, he has this Berean spirit. What is the Berean spirit? A Berean spirit is, you are willing to listen to others and prove it by scripture. Even if that person does not belong to your group or local church, you recognize there is no monopoly. No one person, no one sect has a monopoly of truth. So, others reject that. So, the here is where the conflict lies. I'm not talking of one group to versus another group. I'm talking of one spirit versus another spirit. And Berean spirit is very few in the world. It's as minority as the narrow way, Matthew 7. A pastor who understands Berean repentance. When you say Berean repentance, it does not just consider it a bonus. Some of my previous peers believe Berean is bonus. Uh, if you want to do that, do that, but you do not have to do that. It's not a requirement to do that. That is my difference with others. Maybe some of my previous detractors, ministers, think Berean, being Berean is uh, all right, that's noble. But you're not required to do that. So their congregation grow big, but they're all immature in the world. Now, 
you want to pastor a church who is mature in the word, you need them to become Berea. It is a necessity. That's why I call it repentance. Repentance is a necessity. Not repentance from crime or vices, but repentance from ignorance. Acts 17, 30. You know that first. So, that verse in Acts 17, 30 is also that verse in Acts 2, 38. If you can open up, I'm just going to show it very fast. Acts 2, 38 is an answer to a question in Acts 2, 37. What was the question in Acts 2, 37? Brethren, and brethren, what shall we do? Why did they ask the question? Because they were pricked in their hearts. Why were, why were they pricked in their hearts? Verse 36. They were ignorant. They were ignorant of God's word. So true repentance is not just becoming good, a life transformation, a change in life. Like, but it is repentance from ignorance. So, Acts 17.30, repentance from ignorance, is connected to Acts 17.11, being Berean. Now, some will argue, but they don't have Bibles before. Even if you don't have Bibles, at least in your heart, you know you want to do that. Like the thief on the cross. He has no opportunity to do that. But if he will not die on the cross, he will not have Bible studies. They will listen to others. They will not pit Apollos against Paul against Silas. Pitting Paul against Paul against Apollos against Silas is like denominations today who have their own I call that um, uh, feudalism. <laughs> Feudalistic uh, territory. Like their cor- like a corporation. What Jolly B will not advertise McDonald's. Vice versa, and against uh, green, uh, so it is. It should be loyalty only to their group, their denomination. It becomes idolatry. Let's talk of ethics. A pastor has to understand that. So he will be broad-minded, as mentioned a while ago. That even if his members go around, if he that member is faithful to the Lord. Following his instruction to be Berean, he will also return to him and share. No bias by favor my pastor. No. Objective truth. He said something. My pastor did not know it. The pastor who is Berean will admit it. Yes, I might not know this thing. I want to hear about it. Okay? So there, uh, there if you understand that, your ethics will be corrected. But without understanding that, comes the Nicolaitan spirit. Why were there Nicolaitan spirit? The conquering of the lady. Because error started out after the second century. When error started out after the second century, they need, Brother Jackson said, membership card. Are you a member of this church? Then we will accept you. Are you a member of this group? We will accept you. They have become partisan. They have become uh, sectarian. During the second century, when the apostles died. When before the apostles died, there were no denominations. Everyone is free to roam wherever they learn and go. They all recognize the apostles. When the apostles died, sectarianism arose. This is also the answers about autonomy. Before the apostles died, they respected the apostles, even though the apostles did not come from their own church. He was a visiting apostle. I put this in my track. Uh, seniority and revelation. Here's the Seniority means <coughs> seniority. Seniority means he was an elder. He was a pioneer. He was uh, an old timer. Revelation means you have the biblical proof. So, some ministers may be mistaken. 
If he's an old timer, there are may, there may be things he may not understand. But because he has seniority, you will give him respect. Give him double honor. But he could commit mistakes. So even if my pastor committed mistakes, I did not hold it against him. Even if he did something wrong with to me, I did not hold it against him. Like they, David to Saul. Even Saul wanted to kill David. David recognized Saul was anointed by God. So he, it was, he just let God do the work of removing Saul. Not he by his own hand. If you do it by your own hand, it's like <laughs> fomenting rebellion. If a person has revelation like Paul versus Peter, we're talking about ministerial ethics here. Peter recognized Paul. First Peter, uh, Second Peter, three sixteen. Paul writing things hard to be understood. So you can look at the verse. So if they have revelation, give him authority. Authority on what? On that part of revelation he had. Example. Peter had the revelation of baptism in Jesus' name. So, Paul, even Paul recognizes that he let himself be baptized in Jesus' name. But Paul had other revelations and Peter could not grasp them. And Peter recognizes, even though Peter was an old timer, they know how to respect each other. Fast forward to our time. Pastors who don't understand the Berean spirit and repentance. They will insist a Nicolaitan spirit. They get to call it Nicolaitan. Of course, they might know this is a bad word. But unknowingly, they are suppressing the people from proving objectively. They're making the people take their word for it. Take their word for it. So herein is the battle. In my ministry, can I temporarily... What if the person will be confused if he goes around? I can temporarily, temporarily, remember. I can temporarily tell the person, do not uh, go to others yet. But in the future, I will not just let you, I will press you to go to others. If a pastor knows Beren repentance, he will not be contented that his follower, disciple, is listening only to him. He wants his follower to objectively compare it by hearing others too. Do not take my word for it. Check it out. I say three parents are like this. I say one is are like this. Do not take my word for it. Check it out. Listen to others. So when Pastor Billy Gansson talked about the one day, the three targets, I went around. I went to Jesus' Miracle Crusade. I talked with UPC, I talked with the Baptists, and I grew in knowledge and strength in the Spirit. That's how your congregation would grow. A pastor who knows this is a pastor totally with the Lord. A pastor who does not understand this, he may be used of God temporarily, partially. But the rest of the time, let's say he preached some truth, but the rest of the time, he will close their minds. So, he's using the word of God for his own ends, whether he knows it or not. Ministerial ethics. He, if he does not know that, he will be aggrieved, he will get angry, he will get upset whenever his member disciples were shared by others. So we had that case in our place. Someone separated and the pastor forbade some of my disciples to visit that their member, their follower. But the, of course my <laughs> my disciple then uh, just followed that some just submitted to the rule and eventually that person grew lukewarm because that person originally had this training in the family but he gave that up because of the restriction of the pastor. Now let's talk about ethics. You are witnessing to a person in another congregation. The pastor of the congregation forbade you from sharing to the uh, uh, follower, disciple, member. Should you follow God or follow men? It happened in the book of Acts. 
the, the apostles were forbidden by the establishment, religious establishment, to preach Jesus. And Peter gave the question, should we follow man or follow God? So, you eventually will earn the ire, the hatred of many. But you are not Nicolaitan. Because when they pros convert others, they just proselyte the member. When you convert a person, you're not proselyting him to your church. You are showing him the truth of God, well, as far as you know it. Besides the subject you're sharing to him. If you recognize the Marian repentance, there should be no permanent restriction. It should be an open market. Even though there are... What about false doctrines? A person should grow and eventually be able to prove right and wrong doctrines. He will never prove right from wrong if he could not hear what is wrong. So eventually that person, if he will go, he should... The minister should not follow the ethics of men. Oh, do not share to my congregation. Because we should follow ministerial ethics. The ministerial ethics they are following is a Nicolaitan minister ethics. We should follow the ethics of God. <coughs> I respect others, but I will not restrict them from hearing my side, nor will I restrict my followers from hearing yours. No, I will not agree to that. And then, follow your way. Try your best. Close the minds of God. Then we are working on both sides of the field. Even though you use part of the truth of the word of God, you are working for the enemy. Last verse. Please open up 1 John chapter 3 to chapter 4. This, uh, I have lots of verses for being parent, but then I'm just going to make it one verse. Verse 6. The love of God. You love God, you hear. You know what to hear. So, just you can open up in your Bible. Was ever committed sin? Trans- okay. In verse 1, try the spirits whether they are of God. Trying the spirits, you should hear them out and look at the scripture. That's one. Hereby we know the spirit of God. We, uh, they hear up. That, that is the next verse. In the second verse is about that, uh, Christ came in the flesh. Uh, it's about, not about the Godhead, but if Christ, the Messiah, was already fulfilled, that's the, the battle. He that says that Christ has not come from the flesh is not of God. The Messiah has not yet come. Their battle is not about Trinity or oneness. Their battle if Christ, the Messiah, already came or not yet. That's the battle. Now, going back, that's the specific doctrine. But going down, the latter part of the verse, verse 6, about love. Love for the brethren. We are of God. He that knoweth God, he let us. He that is not of God, he let not us. Hereby we know the spirit of truth and the spirit of error. Verse 7. Beloved, let us love one another for love is of God. How do you love? Not because you give charity, arms. You are cordial. You are hospitable. But you avoid talking about doctrines. Catholics down to the end time message, there are people who are cordial. But they don't want to talk about doctrines because they don't want to fight. It's not in fighting. If you love one another, you still have to talk about the Word of God because love is of God. The truth of God is of God. So, you know who is born of God. If they know how to, listen. He that is of God, heareth us. Now, before I part my ways, how does the ministerial false ethics have? False ethics uh, ministerial ethics falsely not of God <laughs> and, and, and interpret verse 6 this is how they interpret verse 6 and I will testify this even to my previous peers and raptors they want this they want them to be listened to they don't want to listen to me he that heareth us is of God. He that heareth not us is not of God. So, they will say, listen to us, but we will not listen to you. You have to understand, when we read this verse, you should not monopolize. We, we belong to this group, you don't belong to that group. No! 
We are an open ministry, transparent ministry. We are after the truth. So, when we hear you, you hear us both ways. Now, what if one is not Berean? One is Nicolaitan. One is Berean. The Berean is willing to listen from the Nicolaitan, but the Nicolaitan is not willing to listen to the Berean and prove from the Scripture. So, ministerial ethics should be guided by biblical principles. What is the standard of God? When, I'm not saying it's wrong, but sometimes they misuse it. If you always ask permission, oh, you're not, you're not allowed to listen to that. Because they do not understand. And we must not succumb or follow or submit to that man-made ethics. Maybe temporarily you can do that, but you cannot do that permanently. The person needs to hear the truth. You should not follow because you don't want to displease the pastor. So I have to explain to the pastor, we are an open uh, ministry. The secular world allows different programs in different religions. So you prove. Why did God destroy the monopoly of the Catholic Church? Why did God destroy the monopoly of Nimrod? So they could open up. They will not be conquered. They will not be imprisoned, bounded, shackled by restrictions. But they will be free to come back to the Word. Like Martin Luther said, back to the Word, back to the Bible. Before they were forbidden to look at it. Right now, we should not also be forbidden to hear it, to hear others. But even if you're training your disciples, you should even push them to listen to others, to prove all things. I'd like to testify our young people in the church whose parents did not yet fully cooperate to push their children to listen to other preachings in the radio. They're, they're lukewarm. They're just playing with games. They're loyal to your church. They decorate your church. But they're not interested in the word because there's no challenge. There's no contention. So for the youth to grow, for the congregation to grow, they need to duty content. How do you content? Eventually, sometimes you should admit you are uh, refuted by others. Then you learn, you study. Because I, I couldn't answer that, their, their question. The question of the INC, the ADD, the ACQ, the JIL, the UPC. Because I could not answer them, I am forced to ask questions to my pastor. That's how your congregation grows. Now, if you are of God, you should understand your congregation is not yours. They are of God. Even the congregation of other Nicolaitan churches, whether small or mega churches, they are of God. They are also blessed by God. Now, you understand that they all belong to God. We are all just stewards, even though one fights over, one fights with each other. So if you understand that, then you know, under your ministry, under your discipleship, they have the freedom. Others do not. They can go around. You should push them to go around. Because in your ethics, if they attend to your church, you will not respect them. That's my follower. Do not welcome, do not accept him. No, but he wants to know the truth. I'm not forcing him to accept me. I'm not, I might encourage him to go back to you and compare thoroughly. But I will not uh, I will not subscribe to your ministerial ethics. Only I have the right to share to them. Only you have the right to share to your own disciples. That is what is happening to the today's the churches. But you understand this? This is a progressive ministry wherein you are really of God because you have nothing of your own. You are just being used by. You recognize that, even though others do not. Thank you, God bless. Thank you, uh, Pastor Francis. So. Ito yung kagandahan. We have different uh, understanding and views patungkol dyan sa ethics. Patay, 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 patay. Hindi ko yung kulong ang isipan. Nicolaitan Spirit is conquering the mind, mga kapatid. Kaya, pag na-conquer yung mind, siya na lang pagkitinggan mo. Kahit na gusto mong pumunta, hindi ka makapunta dahil siya na lang ang nagpo-control ng isip. May kalayaan po tayo. Ano ang dapat meron tayo. Bakit sinabi sa Romans 12.2 na we need to renew our mind? Makilatay nga. 
Uh, bago po susugay niyo nga, and then mag-raise na tayo ng question about ethics. Yan yeah, yan. Yeah. Bakit sinabi niya, and be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind? Bakit kasi yung mind ang dapat na-renew na isa pa? Ito kasi yung kinokontrol ng mga Nicolaitans. Ang himok ng Biblia ay ano? 1 Corinthians 2.16 So tayo, kapos sa kapoy open uh, question and answer about ethics. Tingnan nyo ito. Bakit kayo natin i-renew? Saan tayo dapat mag-renew at mapunta? That we have, but we have the mind of Christ. Dapat dito, pag meron tayo, dahil sa iyong head natin, pamaba, meron tayo yung iisang kay Simpan. So, ang nagmamanipula sa atin, eh di ba yung 1 John 4.6, dalawa lang, spirit of truth at spirit of error. Huwag tayo doon sa spirit of error. Doon tayo sa spirit of truth. Kasi kapag nakontrol na yung pag-iisip natin, wala na. So dapat malaya tayo. Hindi tayo dapat magpadikta na, ah, ito. Ito ang dapat natin gawin. E paano naman yung side ng iba? Pakinggan natin. Kasi nga, yung illustration natin, merong gagamitin ang Diyos na limang opisina. So ngayon, i-release ko ang question and answer doon sa Uh, usapan natin patungkol sa uh, pastoral ethics ministerial ethics pwede natin i-relate kay personal problem natin na nararasa natin para makita natin ano ang biblical solution so is there any question at uh, una sasagot si pastor uh, Francis dahil siya ng present sino ang may question sa naranasan ninyo, na experience ninyo o nangyayari ka sa lukuyan sa church na nasisira yung ethics. Okay, Pastor Rowan. Para recorded po tayo. Ito yung personal na halimbawa sa atin dito. Puro tayo mga pastor. Meron tayong uh, sinosolve na problema gusto natin uh, makita ang katotohanan doon sa doktrina. Isang doktrina. Ngayon, nagkasundo-sundo tayo, sabi natin, kung yung ating pinag-uusapan eh... Hindi pa pindan para hindi pa kaya yung doktor eh. Hindi pa pindan. Ah, hindi pa pindan. Ah, uh, yung pag-uusapan natin eh kung approved sa ating lahat yun ang agree lahat sa limbawa sabi nga ng may kasabihan uh, to help sa uh, 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 eh paano ba yung marami limbawa isang po kayo tapos isa lang ang nag-against eh di mas marami yung siyam kesa dun sa isa diba? ngayon Uh, yung isa na yun halimbawa ay sabi niya ay hindi ako patayot yan kahit pastor tayo lahat sabi niya kung yan ang inyong uh, uh, idea opinion sabi niya opinion nyo yan sa inyong mga sarili eh wala yung sa inyo ngayon yung nag-iisa ko yun eliminating yung kongregasyon ng isa. At sinabing, ah, uh, hindi kayo sa bahay ko, doon kayo makapunan at may meeting tayo. Doon niya ngayon, ipag-crainuas yung pastoral ethics ito eh. Doon niya ipag-crainuas ngayon yung mga miyembro, ang isang pastor, na, ay, huwag kayo sa kanya, mali yung tinuturo niya, ganito, 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 Uh, na, naaayon sa revelasyon ng, ng ganitong tao, ganitong ganito, halimbawa kay Branham o kaya kay uh, Jackson, eh, mali siya. Kanya, sino ang susundin nyo? Ngayon, ang nangyayari, nakakaroon ng confusion. Oo, oh, oh, kasi kung sabi naman ng survival, ah, uh, hindi nang hindi ganun kung siya ng kasi hindi 
Kahit na hindi, pwede yung dalawa mangyari eh. Tama yung isa, mali yung marami. Tama yung marami, mali yung isa. It could go both ways. Ang periyan, hindi siya tumitingin sa dami o sa konti o sa emosyon. O siya yung unang ginamit. Ang periyan, tumitingin siya sa word of God. Kung hindi word of God ang isyo, kung narin, dati walang Biblia. Nabasa ng, ng ebidensya kahit ang pagmaral ng tao. Kasi minsan yung tao, ang dadalawang salita ay. Eh. Ito yung mangyari. Pa- ito ang magiging sagot sa tanong. Paano malaman sino yung tama, sino yung mali? Sino yung beriyan, sino yung nikulaitan? Ang beriyan, hindi siya umiiwas. Willing siya makinig. At willing siya makipag-sharing kahit tumagal. Hindi yung isa, isa, isa dalawang admonition, iwanan mo na. Hindi ganun. Ang beriyan, kung meron kang hindi kasundo, yung kapatid na nagkakamali, tuloy-tuloy mo bahagi na ng ebidensya na may pag-ibig. Ngayon, ganito mangyari sa dalawang side. Sino yung mas tama? Yung Nicolaita, iiwas yan sa mga puntos sa Biblia. Dadaan niya sa emosyon. Dadaan niya sa filosofiya. Yung pera yan, kahit hindi pa sila nagkakaintindihan, meron siyang forbearance yung pagtitiis. Nakasulat yan sa Tagalog Bible. 1 Corinthians, 2 Corinthians 11, 1. Tagalog. Pwede rin English, no? Pakita natin yung English sa Tagalog. Detalihin natin ito kasi ganda nito. Ginamit ko isang nag-bear. Tinatawag sa akin. So, pero gusto ko bear pagtitiis. Would to God. What to? Ye bear with me. A little in my folly. Bakit sinabi ni Pablo, pagtiisan niyo ako ng kaunti sa aking kamangmangan. Ibig sabihin, pinalalabas ni Pablo, okay, sabihin natin mali ako. Kunin mo muna yung panik ko. Kasi merong akay si Pablo na Nicolaita ng iba. Yung nag-Nicolaita ng iba, nasa verse 4. Yung 2-3, alam niyo yan, verse 2-3, yung serpente, si Eva, na daya. Pero, Nicolaita yung pandaraya na yun, spiritual na serpente. For if he that cometh preach at another Jesus, whom we have not preached, if he receive another spirit which he have not received, or another gospel which he have not accepted, ibang Jesus, ibang Evangelio, ibang Spirito, ano sabi ni Pablo? Puputulin na ng mga denominasyon, mga ibang, yung iba yung pagpasa dito eh. Ay, nakatakot ang yung room. Iba, 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 iba. Iwas, iwas, iwas. Ye might well bear with him. Ano sa Tagalog? Maputing pagtisan nyo sila. Hindi ni Kulaita si Pablo. Uh, maraming talata ginagamit nila para umiwas. Pero pwede ko sagutin. Hindi ko na kakaba eh. Sagawin nyo na lang bago ko paliwanan dyan. Ito lang papaliwanan ko. Maraming kasi ibang talata ginagamit para umiwas talaga. Ilalagay ko sa konteksto, o oh, yun, pinaiiwas, o. Oh. O oh, ano masasabi mo yan kayo? O, oh, hindi sa salungat yan dyan. Kasi yung iwas ngayon, emotional na, yung, yung pangahawa ng spirito na huwag na, huwag na magkumpara. Yan ang pwede mong iwasan. Pwede mo ituro sa iyong member, kung ang, ang ginagawa sa'yo, ini-emotion ka lang. Hindi yung latag, may kaya latag tayo, kaya harap tayo, ganyan-ganyan, yung macho 18 na mag-usap tayo. Kung hindi ginagawa yan, He does not bring the gospel of Christ of love. Second John, huwag nyo yung patiin kasi laso niya, tuso yan, nakakalaso niya. Yan ang pinapaiwas. May several talata na talaga pinapaiwas. Hindi ko muna tala- talakayin yan. Dito muna tayo. Ito, hindi pinapaiwas ni Pablo yung mga lilis ng aral. Nasheran na nga ng, ng lilis na aral eh. Sabi nga ni Pablo, mabuting pinagtiisan nyo sila eh. So, pinapatak ni Pablo ang playing field. Kahit ako pa nag-aakay sa inyo, please namin ni Pablo, ako ang nag-aakay sa inyo, ako lang pakinggan nyo. Hindi. Mabuting pagtiisan nyo sila, pero pagtiisan nyo rin ako, nagsimang-mang ako. 
ni Senyor ni sabi ko, oh, sabi ko, tama na ako. Kunin nyo naman yung panig ko. So, yan ang tama. Sa sampu, sa yung isa laban sa sampu, o sampu laban sa isa, alin man tama, hindi yung majority po. Kundi, ano yung tama? Ngayon, kutari, hindi pa nagkasundo. Kung, kung meron siya ng parent spirit, may pag-ibig yan na, okay, walang sapilitan, baka ipahayat sa'yo later on. Pag-usapan natin yung dinader yung sa bahay. Mas, may dalawang level ng lala ang Nicolaita. Merong ministerial ethics ng sanlibutan na hindi niya gagawin yan, pero Nicolaita siya. Tupa mo yan, ikaw lang mag-share dyan. Tupa ko to, ako lang mag-share dito. So, hindi niya gagawin yung ipon sa bahay. Pero meron din gumagawa ng ganyan. Ayaw niya masira ng tupa niya, pero gusto niya mag-share sa tupa ng iba. Mas malala na yun. Pero, gusto ko lang ipakita, parehong Nicolaita yan, mas malala lang yung isa. Na, sa ngayon, ang mga mangmang, ang mangmang kinituturoy ko, hindi lang sa sariling churches, kahit sa ibang churches, meron yan. Hindi ngayon kung sinong church ang berean, sinong church ang diberean. Sa loob ng isang, isang church, maaaring may berean doon kasi may pinitya ng Diyos. So, i-recognize mo sa lahat ng churches, hindi ito laban, isa laban sa isa. Kundi, sa loob ng isang, sa lahat ng kapo ng ubusan, bawat local church, maaaring may berean doon, mayroong hindi berean, may Nicolaitan Nicolai dyan. So, uh, mag-recognize sila sa bilhin ng isa't isa. So, yung mas malala, ayaw niya, masyara ng tupa niya, gusto niya mag-share. Yung iba, na medyo mas matino, pero makalupang ministerial at experience, hindi ko siya share ng miyembro mo. Para yung mali yan, mas malala lang yung isa. Mas malaki lang yung parusa ng isa. Pero bilang mang mang na beerhead, pwede pa sila mag-sisi sa tribulation. Okay? Kaya, ibigit pa rin natin sila. Paliwanag natin sila. Ano yung tunay na paglilingkod sa Diyos? Hindi loyalty sa samahan. Yung nang ipon, mas malala kasi gusto nga niya patalikod. Nangyari sa akin yan eh. Yung patalikod, eh, i-undermine ka. Yung parang ibagsak ka. Naranasan ko yan. Nangisip ko nga, ginawa ko ba kay Pastor Billy Gonsan? Hindi! Hindi ko ginawa. Iba yung gumawa kay Pastor Billy Gonsan yan. Pero ngayon, sa akin ginawa na malaya kayo makapakinig sa iba. Pastor Billy Gonsan, medyo may bawal kung suggestion na sa bawal muna sa iba. Dito, sa, sa tinuturuan ko, malaya kayo, pero merong nag-undermine, naka, nakakuha ng siguro motibo na na meron siyang loyalty kapakinabang na kung ano yung tingin sa akin ng ibang time, susundin niya. E na-undermine ako patalikod. Yung spirit ko na naranasan ko as a member, naranasan ko ngayon as a minister, na ginawa rin sa akin yan. Pero yan yung bahagi ng cruise natin. Ikukulong ko ba sila? Ganyan ang sabi sa akin ni ito, si Pastor John Sablet. Huwag po pakinig yung tao sa ibang tao, mahilihis sila. Naintindihan ko siya eh. Nangyari sa ibang mga pastor yan, kahit sumatagunan na yung miyembro nila na nakuha eh. Pero ako, revelation to sa, ng Diyos sa akin, nasa Bible to eh. Hindi ko pwede sundan yung style na sa liputan para hindi lang mawala ang miyembro ko. Kahit mangonte kami, susundin ko yung pamamaraan ng Diyos. Pwede ko lang i-delay na huwag siya makinig sa iba. Pero hindi pa niya habang buhay. Pumutang ko sa Diyos na ipakturo ako siya mag-compare sa iba. Mag-respeto sa iba. Kahit yung iba hindi nagtuturo ng respeto sa akin. Ako yung lugit kasi ako yung mamawala. Sila ang dumadami. Pero yan, yan yung part talaga na... Ano? Yung sinasabi mo nangyari yan, part ng cross natin yan. Kasi hindi natin gagawin yan eh. Yung ginagawa nila, hindi natin gagawin yan. Ano may gumawa ng ganyan ganyan sa isa isa? Naglalaman din sila. Pero ikaw, nang pera yan, hindi ka makikisabay sa laban nila. Lugi ka nga alam, kasi sila dumadami, ikaw kumukunti. Majority ng tao, mas nikulayta ng lukwari kaysa sa pera yan. Okay. Uh, Tignan mo, Pastor, may, kung may may dandan ka pa. Kasi ang naranasan ni uh, Pastor Francis ay yung mga nasyere na walang kinuha sa kanya. So, yung sinabing yung membro ay pinulong na wala kang kaalaman at magkagawa at pinulong yung membro, hindi lang naman ikaw nakaranas pati ako, pati lahat tayo, pinulong yung membro na hindi mo alam pagdating mo, wala na sila, kukunti na lang. So, 
ano ang magandang gawin sa kapwa nating ministro na gumawa? O dahil ito ay pangkaraniwan na nangyayari, anong dapat gawin para matikil? Uh, para karagdagan kay Pastor Mel. Uh, ito, sa part na to gusto ko ikumpisal, may mali ako. Ang mali ko, na nahihitig ako. Okay? Ito yung parang martyr. Itong martyr, yung maling klaseng martyr to kasi sige, gawin mo yun, bahala ka sa Diyos. Sagutin mo sa Diyos yan. Ako, ang mali ko, hindi ko in-expose yung gumagawa niya. Pero, hindi naman ako 100% mali kasi hindi ko alam. Late ko na malalaman. Ang mali ko, nung nalaman ko, hindi ko ag- Baka ayaw ko magpukang naninira kasi sa tao. So, nagpasensya lang ako. Kasi yung tao, kaharap mo, bakit eh. Narang nagpapasakot din sa'yo eh. Mar- 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 marunong magpakita ng respeto pagkaharap ka eh. Uh-huh. Ang problem ko, dalawa. Una, yung mga nag-divulge sa akin, masyadong late na, taon na. Marami ng damage. Sa aksidente lang na ikwento sa akin. Ganun ba? Bakit kayo mo lang sinabi eh. <laughs> Una, pero una, meron ng discernment. Hindi ko alam. Hindi ko pwede, pwede mag-judge by discernment. Una, pinaramdam sa'yo, ganang yung ginagawa niya. Hindi ko pwede maunaan. Then, may solid evidence. So, ito ang gawin mo. Kung meron, nalaman mo yan, pwede mo expose Pwede mo kausapin yung kapatid. Ginawa ko niyan eh. Pero, sarado talaga. Minsan, ako may insisi. So, ang nakita ko ngayon, pinakita sa akin ng Diyos na dapat kong gawin. Kasi hanggang ngayon, hindi pa yun masyadong exposed. Dapat ko siya kaya exposed, hindi nawa niya. Bakit ko kailangan niya exposed? Ayaw niya makinig sa akin, ayaw niya makipag-ayos. Pero tuloy-tuloy niya kinagawa yan, patago. Let's say nagbago na siya, tumingin na siya, gusto niya yung reconciliation. Eh hindi naman nagbago yung taong yun ano eh. Tinaniman eh. Hindi ko lang yung tinawa kay Pastor Miriam Alusa na, Nwari, hindi niya binabawi sa tao na makasweto ako dapat. Tuloy ang isip sa tao na hindi ako. Ito, ngayon ako ministro yung mga tao na sisira dahil tahimik ako so kailangan pero bago ka mag-expose kailangan maingat ka sa ebidensya bakit kailangan na-expose? kasi maraming tao madadami kung ganyan talaga gagawin niya yung mara yung isa-isa niya ang hindi ka style ni Kulaita huwag mo siya pakinggan yun yung style ni Kulaita eh ang style pag-ibig ng Diyos tapatan mo yung paliwanan ko siya kasi yung kapatiran na sinabihan niya bilang kaya hindi mo pwede bawal baka makikinig doon sabi ko temporarily pwede mo gawin yan pero kung nandyan na nandyan na sabi ni Pablo nandyan na eh kailangan kung bigay mo yung panic mo maraming na wala sa amin kasi walang nagbibigay ng kabilang panic namin malaya siyang parang free for all third issue no? sitting ducks lang sila na uh, sila lang ng sila na wala kang depensa ang pagdepensa mo, hindi pagninipulay takulong. Ang depensa mo, ipakita mo, biblically, yung spirito na ginagawa ng tao yan. Tama ba yan? Nasabi ko, mas malala pa yan sa ibang ministerial ethics na Nicolai ta. Itong klaseng Nicolai ta to, walang ministerial ethics sa standard kahit ng sanglibutan. Pwede mo i-expose yan. Pwede mo i-expose yan. Ito yung ginagawa. At ako, may hindi ako sa pag-expose kasi, para nasabihin ako naninira, no? Tuwing, sayang nga lang, yung bumibira tumigil, tapos nagbaitan. Para, para hindi sila gumagawa kanya. Noon, nung bumibira pa sila, walang pagkakataon na ilipensa. Sana meron ulit bumira para magdepensa ko yung sarili ko. Makapigyan ko sa doon. Siyempre, ngayon, kung tahimik, wala sa lugar na ikaw magbubukas niyan. Kung merong nagbukas niyan, inulit na naman, hindi ko mahigyan pa sila kung pinanood itong video na to. No? Mahigyan ka. Pero, utang mo rin natin sa Diyos yung kailang expose. At ito, hindi masama ikwento yan sa mga miyembro na lumalago. Kailangan malaman nila yung history. Does that mean, ikukulong ko sila, huwag makinig doon? Hindi, itutulog ko pa rin eh. Kunin mo yung panig nila. Minsan, may nakakausap kong pastor, puntahan ko sila. Kunin mo yung panig nila. Ano yung sabi nila kung sabi? Kunin mo rin yung panig ko. Si Danny Baltasar, yun alam mo? Pinapunta, pinakating ko sa sa kabilang church. Kunin mo yung panig nila, laban sa akin. At kunin mo yung panig ko. Oo. So, kunwari ako, sar- sarado na sila sa akin. Pero at least yung ibang tao na tinitrain ko, hindi ko isasarado sa kanila. Kung yung side nila, sarado sa akin, yung side ko, hindi ko isasarado sa kanila. Papaktip note ko. Ipapa, ano ko, whether doctrinal or personal ang issue. 
may hindi personal kasi maaari na kwentuhan. Pero normally, doctrinal, ta, ano na, pag doctrinal, hindi na personal yan eh. Lahat ng makita ng churches na available, ito ang kumpraining ko. Mas magandang yan ang pag-aralan ng miyembro kaysa telenovela, kaysa games, kaysa anong libangan. Dapat segunda na lang libangan, swimming, mall, picnic, etc. Una yan, yan ang adventure ng isang kristyano. So, Whether ibang churches, kahit may personal sa'yo, kumpara na, o bakit kayo humiwalay? Kasi ganito ganito. Hindi lumalago ang miyembro, hindi sila tisurin. Kung wala, kanyang-kanyang kabig lang ng gulog. So, yan ang tanong dapat doon. Okay. Uh, baka may ilagdag pa ang katanong kasi Pastor Ben. Then, meron din ako yun sa'yo. Okay, Pastor uh, Pastor Ben, meron pa ba? Okay lang yun. Yung explanation. Kasi, ang nangyayari, ah, uh, pag na nahimik tayo na uh, sige lang, okay lang, parang tayo mismo hinayaan natin lumalay yung problema. Wala tayong ginagawa. So, ang mas mainam talagang solusyon sa lahat ay agapan yung problema. Kaya maganda yung suggestion ni Pastor Lito na magkaroon tayo ng regular meeting para kung ano man ang issue, ganito mga kapatid. Ito yung sample, ha? Napapawid. Alam mo, ako, kaya ako naudyukan dahil nasaktan talaga ako ng gusto. Mga ministro ng Diyos. Ito yung mga ministers. Ito yung congregation. Ngayon, ang problema ng minister, dapat tayo-tayo lang nag-uusap. Ang nangyayari, ipinababa niya palihim at kinukuha yung simpatiya ng congregation para umalik sa kanya. Which is, sa ethic, maling-maling. Kaya ang tinawag na minister's meeting na ang pinag-uusapan sensitibong problema. Bago ibaba doon sa congregation, bago ipakain sa congregation, kasi nga ang keyword natin to edify the church. Ngayon, hindi na edification, nagkakagaroon na ng kaguluhan. Ang mahirap na expose sa FB, which is hindi yun ang proper venue. The proper venue is ito ngayon. Formal. O, oh, pwede tayong mag-usap. Puro-puro ministro tayo. Sabihin na natin yung gustong sabihin. Ministerial meeting. Kung ano man ang mapag-usapan at hindi naayos at hindi plansado, okay. Bigyan natin ng panahon. Meron pa naman susunod na ministerial meeting. Huwag mo munang ibaba. Nakunin mo yung simpatiya ng membro. O, halimbawa, may nagtanong, ano po ang resulta ng ministerial meeting? Lahat ng positive report, yun ang unahin mong i-report. Meron kami konti, pero ongoing yung pag-uusap ko. Hiyang muna doon, para hindi is confused. Hindi mong, pati yung ultimo tulog ng problema, sinasabi mo, yung best identification, hindi na. Diba? Kasi nga, kung kering dumain, gusto mo, yung view mo, ang makita nila na tama ka. Sila mali. Kung kering gamay. So dapat, pag tayo, ito aral na sa atin, ta- ang dami na natin itinakbo, iba ibang pinanggalingan ng denomination, hanggang sa madala tayo sa tamang aral na ito, siguro naman, plansahin na natin at tayo ang gagamitin ng Diyos pagkumpisa sa atin, bago natin iba pa sa congregation. Eh? So dito, Marami tayong dapat pag-usapan para itong ethics na ito ng mga ministro ay talagang may apply una sa atin. Kasi pag gumagawa tayo ng message, pagbaba sa men- sa congregation, tayo ang kinakausap ng Diyos. Yung bibitiwan natin sa salita. Yes. Pananagutan natin sa pagkakaroon. Okay. Mas mabuti bigyan natin ng versikulo. First Timothy chapter 4 verse 16 Kasi nga mas mala- maganda malaman natin Maganda itong pag-aaral natin mga kapatid Or if he Okay Take heed unto thyself Ang unang sinabi ng ating kapatid Ingat ka sa sarili Sa sarili mo okay? Ingat Bakit? And unto, thy, unto the doctrine Ito na Diba? Bakit? Continue in them, for in doing them, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Hmm. 
eh kung mali-mali yung naipit, naipakain doon sa congregation. Pananagutan natin. Responsible tayo doon sa ipinakain natin. Eh paano kung kinain na ng mga pananampalataya? Ito kayo. Masalubong niya ngayon yung pinagkukwento mo. Mapait na ang nararamdaman. Mapait na kasi, ay sabi niya, pag hindi na pakinggan yung panik ng isa. Panik, mga kapatid. May tampo si pastor, sa kapwa niya pastor, itinadamay niya si congregation. Mali. Hayaan mo lang si kayo-kayo lang level na pastor-pastor lang. Huwag nyo nang ibabalik. Huwag na nating ibaba rito. Eh, itinama ito. Kaya, nakuha yung simpatya, pati ito ngayon, may sama ng loob na rin doon sa kinasasama ng loob ni pastor. Inanprend ni pastor sa Facebook, inanprending ng member. So, ano ba yan? Pinalala ang problema yung best na hini, uh, hinihilo. Ginagamot ang problema. So, ito yung mga nakita ko. Kaya, hindi bigyan ko ng diin, mga kapatid. Dahil, mabigat ang ating pananagutan. Pinagtiwa, steward tayo, pinagtiwalaan tayo ng mahalagang bagay, tapos ganun ang gagawin natin. Kaya siguro, himukin natin. Mahirap mag-drop uh, name. Pero, mga kapatid, alam natin, tayo isa lang ang nakatawan. Nararamdaman niya yung nararamdaman ko. Malungkot na yung nangyayari ganyan. Imbes na masaya tayong kumikilos, nagkakaroon ng problema. Punta ka tayo doon sa First Peter 3.15 Sanctify the, the, sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to everyone that ask you a reason of all that is in you with meekness and fear. So, hindi maalis yan. May magtanong. Eh, isang din natin na with meekness and fear. Then, mga kapatid, hindi sana nangahulugan na kapag hindi tayo nag-init sa oras na yun ng mga bagay na pag-uusap, yun na yung cause ng division. Na, ang, ang dali agad na mag-verdict, iway-iway tayo pag di tayo magkasundo. Ba't gano'n? Nasaan yung maturity level natin? Okay, mga kapatid, uh, hindi man tayo nagpapangabo. Ano mo na? Uh, Ipag-pray natin, meron pa naman tayo next week. For example, yung mga engineer at architect dito. May tinatawag tayo, ito, isa tinitignan, nakatingin kayo lahat yan. Ayan, nakatingin kayo lahat yan. Iba ang nakikita ni Pastor Mel, side view, right, side view, iba ang nakikita ni Brother Michael, left, side view, front view kayo, iba pa ang nakikita ni Pastor Lito, bottom view, ang nakikita ko, rear view. Pero lahat tayo nakatingin sa isa. Iba ngayon ang sinasabi ni Pastor Mel, sinasabi niya. Pero lahat tayo nakatingin sa isa. Magkakaroon lang tayo ng iisang espiritu kung si Brother Michael pupunta sa lugar ni Pastor Michael upang makita ni Brother Michael yung nakikita ni Pastor Michael. Makikita mo yung sinasabi ko kung pupunta ka dito sa lugar ko. Dapat alamin natin yung lugar natin sa pag-uusap. Lahat ang pinag-uusapan natin patungkol sa Diyos, alam lang natin yung time and season at yung lugar para magkita pala tayo ng uh, iisang diwa. Ipipilit mo, siyempre, yun ang nagigita mo. Ipipilit ko naman yung gusto ko dahil nandito ako. Mag-uusap tayo. Ano ba yung pinag-uusapan? Saan ang gulo ka ba? Para mag-meet tayo. Yung nakaraan, yung kasalukuyan o yung darating? Saan ang kaisipan mo niya? Okay. Alam mo, natitraining tayo dahil sa narin sa karanasan natin. So ngayon, sa pag-uusap natin ngayon, dinidevelop ng Diyos yung kaalaman natin, paganda ng paganda yung relasyon natin na ito. Pauulit itong meeting na ito dahil natitevelop yung pangunawa natin na we need to uh, exercise yung love and respect. Kasi nga, meron tayong isang trabaho sa fields ng Panginoon. May kanya-kanya lang tayo tungkulin ang gampanan. Iba yung nag-araro, iba yung nagtanik, iba yung nagpilig, pero lahat yung ginagawa para sa Panginoon. Ha? So hopefully ay ma-practice natin ito mga kapatid. At uh, maganda pa kung is there any more art o karagdagan doon sa 
uh, tinatawag nating uh, ethics, pwede pong magsalita. Sino pa po ang meron idagdag? Mga kapatid. Baka meron po kayong idagdag sa ethics. Meron pa tayong one hour bago tayo kumain. O umpisahan na natin yung doctrinal issues. Kasi yan, mahaba yan. Okay. Pwede, wala nang question? Okay na yun? So ngayon, mga kapatid. Okay. Parang ganito ba? Sa isang bahay, ito si Pastor Mel, sigurado madali niyang may pilihan. Sa isang bahay, may iba-ibang bahagi. May plumbing, electric, electrical, merong plastering, may ceiling, may painting. Iba-iba yan. Pero ang author niya gumawa isa lang. Yung nagplano ng lahat. Pero meron siyang uh, distribution ng labor o kung anong gusto niya ipagawa kay plumber, kay masonry, kay carpentry. Pero isang ginagawa nila, pero iba-ibang klase ng paggawa. So, ganoon din sa ministry, mababasa na yan natin yan sa Romans chapter 12 at saka sa 1 Corinthians chapter 12. Parehas yan. Chapter 12 parehas. Romans 12 at Corinthians 12. Iba-ibang paggawa. Iba-ibang bahagi. Pero iisang ispirito. Mga kapatid. Oh, kailangan magkaroon tayo at gawin natin yan ng may pag-ibig at respeto sa bawat isa. So, kung wala ng katanungan, pauwi natin na yan na uh, magkaroon ng pag-uusap at maayos yung problema. Para itong 2018 na ito, tatakbo ang ministry na maganda. Maraming nagpatsyag kasi nakapokus sa Facebook ang problema. Kailangan itong Facebook na ito, i-post man natin positive ang makikita nila. We all agreed na ito pala ang maganda ng resulta ng pagpupulong ng mga ministro na may pag-ibig at respeto sa bawat isa at we need to keep move on doing the works for the Lord hindi para sa ating sarili. So ngayon, dahil uh, tapos tayo dyan, umpisa natin ngayon yung doctrinal issue. Ang naging problema rin sa doctrinal issue ay dalawa. Ang gawin natin, hatiin natin sa dalawa. Total. Meron po tayo yung tinatawag dito na Okay na ba yan? Mukhang hindi na ito gumagana ito ano natin. May hindi natin doon dito lang. Uh, kailangan ito ilagay sa yeah. ayaw. Hindi na ba ayan? Ayan. Okay. Meron tayong dinatawag na So, mga kapatid, uh, inilalagay natin sa ayos ang lahat. Kasi kung sige lang, walang kayo sa ano yan, pinaglilikuran natin Diyos ay God of order. So, ano ang una? Brother J.R.? Kailan doon ko pinan natin ng uh, battery? Okay. Focus on the topics. We will discuss one topic at a time. So, kung ang pinag-usapan natin, doon lang tayo. Stick lang tayo sa topic. Walang rambol. Pangalawa, Let the presenter finish his study layout. Out of the way, question will not allow. Habang nagsasalita at nagpipresent siya, do not, please do not interrupt. Mag-jot down, kasi meron po tayo yung kayusan. Pangatlo, we investigate, study and speak the truth about the topics not the presenter. Huwag yung nagsasalita o anong meron sa buhay niya. Ang pinag-aaralan natin, yung aral. Salita ng Diyos. Huwag mong kalkalin yung buhay niya. Ngayon, doon tayo sa topic. Okay. Pang-apat, never add or subscribe any verse. At alam natin yan. Kaya ko lang nilagay dyan para ang basihan natin, ang barometer natin is the Bible. Where why? Don't interrupt the presenter. Questions will be entertained after the presentation. Just 
chat down kung ano yung question mo, sisulat mo lang. O, oh, nag-present. Oh. May dalawang question. Okay. Pag binuksan yung question and answer, proceed tayo. But then, meron tayong pag nag-question, specific lang tayo, and then sasagutin ng nag-present. Limited time. May time clock po. Pag pihinto, hinto. <laughs> Kahit gano'ng kahapa. Hindi pwede yung ubusin yung oras. Limited lang. One, one day lang tayo. Number six. Make your question specific and direct to the point. Kung ang usapan, doon lang tayo. Direct to the point. Wala nang maraming palimilin dito. Number seven. Ask politely. Raise your hand to speak. Hindi yung nagsasalita lang. Nagsasalita lahat. Pwede. Avoid offensive and read his words. Behave and act as the minister of God. Dapat mag-set tayo ng examples. Uh, ang Diyos ay Diyos ng tayo sa Answer always with back-up words. Opinions will not be entertained. Dito sa uh, pinag-aaralan natin, meron tayong impormasyon. Sa impormasyon, nagkaroon ka ng opinion. Kaya lang walang nakapasok na revelation. Information and opinion is different far from the revelation. Okay? So kung opinion yan, okay. Makinig kami. Pero kailangan kung revelation yan, i-back-up natin ng word of God. Karamihan kasi, ang nangyayari, information lang at opinion. Ito tayo sa revelation. Okay, verse nyo. A verse na yun. Ba't natulta? Avoid making unnecessary noise during the presentation. Put your phone on silence. Nag- nagsasalita ako. Huwag kayong magkwentuhan. Lahat nakapokus kayo para alam na yung pinag-usap. Hindi yung nagsisir. Meron ka ngayon. Eh, eh, eh. Hindi ganun. Focus tayo lahat dito. So, lahat ginagawa natin ng kayo sa mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ang may pakini ay makinig. So, sabi niya, ilan mo naman yung tenga mo, makinig ka muna. Yeah. Ten. Kobe and snacks are allowed. You can skies the limits yan. Wala kayo. Habang nagsisharing tayo, sige, kuha ng kuha yan. 9.30, sakto ata, i-deliver yung snack na natin. Then, exacto 12, nandiyan yung plans. 3.30 ata, o 3 o'clock, nandiyan na naman yung merienda. And then, dinner. Umuleto po sila, naka, ano na yan. Kaya wala yung mga kababayan, nandiyan sila. Ginagawa nila yung obligasyon nila. Okay? So, ito po yung offer natin. Wala po kayo yan. Hindi na kailang utusan. Uh, kayo na po ang kumuha ng kape niyo. 11. Remember, we are here in the upper room. Please follow all the rules, the house rules, the guidelines. Simple lang. Para wala pong kaguluan. As we experience many times, may nagsisir, may magulog, at trambolan, magsanga-sanga. Di, ayusin po natin. Okay. So, I think na ito ay isang paraan para maging maayos ang lahat upang ang resulta ng ating pag-uusap ay maganda. Of course, kung may 10 commandments, meron tayong uh, pang-12. At ito yung pinakamaganda. Love and respect to each other must be manifest and applied. Okay? Di ba yung presenter sabi niya, huwag yung presenter ang banatan mo. No. The doctrine, yung pre-represent niya, umiral pa rin yung love and respect. Kailangan number one niya. Para hindi po magiging personal ang sharing. Pagka-aral po ito. Okay. Uh, kagabi pa, walang tulugan sa mga taga Manila, ang sharing ganito. Yan nga, may informasyon, may opinion, pero ibang revelation. So ngayon, minsan, alam natin tayo, marami na tayong pinanggalingan. Pag nag-share ako rito, gusto ko, parang nangyayari, yung sinabi ko, tanggapin nyo kaagad lahat. Halimbawa, doktrina ang usapan. Kailangan, pag natanggapin ito, tanggapin nyo lahat. Hindi po. Lagay mo sa 1 Corinthians chapter 3. Verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 
Sunod-sunod. Basahin ko lang ito bago tayo mag-start. I-lay down natin yung pag-uusapan. For ye are yet carnal, or whereas there is among you and being Israel and divisions, are ye not carnal and walk of men. Sabi niya, ito, sulat sa korekto, may nangyayari ng problema. Di ba kayong carnal? May division? Ha? Ano yung problema? Ito sa verse. Uh, Ayan. Yeah. For while one said, I am of Paul, and one, and another, I am of Apollos. Are you not carnal? Ka- carnal pala yan, mga kapatid. Doon ako kay pastor ako, ano? Doon ako kay pastor ako. Oo. Oh, carnal yan. Carnal yan. Carnal na kayo siya. Kaya ang pag-uusapan natin, yung ethics, local church, uh, autonomy, and uh, minister's ethics, or pastoral ethics. Okay, verse 5. Sabi yan. Who then is Paul? Sino ba si pa- Paulo? Kaya minsan, nasa ano lang, yung sinalitan niya, maganda, pero nandun sa nakinig kung ano ang unawa niya. Parang ganito, sabi ni Pastor Ngay, Sino ba si... Jackson? Who then is Paul? Eh ngayon, mali yung interpretation ng makikinig. Problema yun. Pero maganda yung intention niya. Kung baka, inilalagay lang sa ayos. Ha? Ang problema, nandun sa tumatanggap ng sinabi. Kung ano ang interpret mo. Eh? Who oh, then is Paul? Ano ba sabihin? Kasi na, parang naging issue yung kay Brother Pastor Bell. Who is uh, Jackson? Para ba? Parang ang bigat. Hindi po. Normal lang kumbaga. Huwag mong isalik ang iyong pananampalataya sa tao. And who is Apollos? Sino ba si Apollos? But ministers by whom we believe, even as the Lord gave to everyone. Verse 6. Gusto ko ipakita ito mga kapatid bago tayo mag-start. I have planted Apollo's water, but God gave increase. Kaya nga, si Paul nagtanig, si Apollo si nagtanig. Sino ang nagpapalago? Ang Diyos. So, ang trabaho natin mga kapatid, just plant and water. Then, let God give increase. Hindi tayo ang nagbibigay ng unawa at nagpapalago ng kalaman at karunungan at nagbubukas ng kapayahan. No. Tagatanim lang tayo at tagadilip. But then, bigyan mo naman ng pagkakataon na ang Diyos ang magpalago sa kanya. Depende sa usapan nila. Kung bukas yung puso nung tinataniman at dinidiligan, palalaguin ng Diyos. Ang mangyari, kinukuha natin lahat. Tayo yung nagdilig, nagta- nagtanim, nagdilig. Tayo pa yung gustong magbukas ng unawa niya. Hindi ganoon. Trabaho ng Diyos ang magbukas ng unawa. Ganyan niya. Eh, alimbawa, nagsira ko. Natanggap ng katlo. Yung lima hindi nakatanggap. Ah, oh, iwalay tayo. Ah, hindi yung tinanggap. Ito tayong nakatanggap. So, dito kami sama-sama. Create and division. Oh, tayo. Magsasaka tayo lang. Nagtanim ka ng palay. Pa! Huwag mong isipin na yung oras na pagtanim mo, kabukasan, nagtumubo sabay-sabay. No? May tumubo ngayon. Mamaya, may tumubo. Magbukas, may tumubo. Huwag po yung sayo. Hayaan mong tumubo na ayon sa gusto ng Diyos. Diba? Eh gusto natin, pag tinanim natin ngayon, may lang akong nawaan mo kaya. Pag hindi, hindi, wala mo tayo. Bigyan natin ang role ng Panginoon. God will give increase. Ito ang matindi, verse 7. So then, neither is he that planted, walang anuman ang tanim, anything. Neither he that water, gayon din ang nagdilig. Sumalit ang Diyos na nagbibigay ng paglago. Nagdaragdag. So, ibig sabihin, ang pinis, ang piniser pa rin, ang Diyos pa rin. Siya pa rin ang may, may, uh, may control ng lahat. So, ito maliwanag sana sa atin na wala ako, hindi ako kay Apollos, hindi ako kay Pablo. Na, lahat sila ay kamanggagawa ng Panginoon. Verse 8. Oh, now he that planted and he that watered are one. Isa lang pala? Tapos pinag-away-away? Isa lang yan. And every man shall receive his own reward according to his own labor. Kung ano yung ginawa mo, yun ang ikakaloob sa'yo. 
So now, but we need to work together. We need to work together. Okay. Romans chapter 8, 28 muna. Tatlo lang, tapos mag-start tayo. Work together tayo. Hindi yung nag-away-away. Kaya nga sabi ko, ano ba, Panginoon, ang gusto mo yung pato. Naudyokan ako mga kapatid na ihel ang ministerial meeting upang mapag-usapan ito. Okay. And we know that all things work together for good to them that love God. To them that love God. If we think that we are one among them, we need to work together for good. It is not for bad, but it is for good. Now, ito pa yung matindi. To them that are called according to my purpose. According to my This purpose. So therefore, it is not our purpose. It is not yours. It is not mine. But it is the purpose of God who called us. Kaya siguro nito maliwanag na. Na huwag natin ang kinin na ito, gano'n, gano'n. No, no. It is the purpose of God who called us. But the key is we need to work together for good. Yeah. And then finally, Second Corinthians, or First Corinthians, two, four and five. Kasi parang napupunta sa glory kay Apollos, napupunta kay Pablo. Kano tama ngayon? Dahil ay hey, dito ako, ay hey, dito ako. Amaya. Ito yung buksan ko na yung talakayan. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of the power. Yung pangaral niya, hindi yung enticing words, yung papanghikaya. Ito yung gusto niyang Panginoon. Sa sabi ni Pablo, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. So, wag isalig ang pananampalataya sa tao, sa karunungan ng tao, kundi sa Panginoon. Kaya ang pinister pa rin, ang Diyos pa rin, ang umaayos ng lahat ng bagay, siya ang nagbibigay ng increase. Now, kaya ko inintro ito mga kapatid para walang division. It's so sad uh, ilan kami original dito sa kay Pastor Villa Gonza. Meron pa naman natitira na remnan. Mula noon, eh, biyak, biyak, hiwalay, hiwalay, hiwalay. Ano ba yan? Nasaan na yung, na yung sinasabing one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God, and one, one God and Father? Kung sa akala natin, nandito tayo sa kalagayan ito, dapat isang katawan, nandun tayo lahat. Kaya lang, ang nangyari, gustong hati-hati-hatiin. At isali ang ating pananampalataya. Ay, kay pastor ako, dito ako. Ay, kay pastor ako, dito ako. Meron akong hindi gusto sa kanya, dito ako. Sabi ko nga, hindi doon sa buhay ng tao, ay tingnan mo yung aral na ipinipresent niya. Mga kapatid, lahat tayo naman ay meron tayong witnesses at kainan. Kahit si Paul, ang mga bagay na gustong gawin, hindi ko nagagawa. Yung ayaw ko, yun ang nagagawa ko. Kaya sabi niya, gusto niyang ma-renew day by day sa pamamagitan ng salita ng Diyos. In your beings. Okay. Ito na, mag-start tayo. Lagay natin ang ating pag-uusap. Ang unang agenda, agenda na nilagay natin sa Facebook ay uh, yung venue ng gagagal natin pagtitipon sa Holy Week. Ihuli na lang natin. Okay. Pangalawa, yung church, church autonomy. Pangatlo, yung ministerial o pastoral ethics. And pangapat, doctrinal issues. Okay. Punta na tayo sa pangalawa, pangatlo, pangapat. Ihuli lang natin yung schedule ng kung saan gaganapin ang venue ng Joy Fellowship. Okay. Open ko po at ang topic ay patungkol sa autonomia ng uh, church. Lahat ng gustong mag-present, we have 10 minutes. Kasi nga, brief lang. Uh, precise, all size, precise, truth lang ang uh, ano natin, pag-usapan natin. So, 10 minutes. Kasi kung 31 hour magsalita, maubos yung oras natin. Para may time na mag-ask ng tanong yung mga kasama natin. Magtaas yung unang gustong mag-present, patungkol sa autonomy ng local churches. Kasi ganito ang nangyayari. Pag-autonomia, 
yung local church ni Pastor Francis, Pastor Ganyan, may kanya-kanya tayong local churches. Hindi ako pwedeng makialam at pumunta ron at pangunahan ko kayo. Pag pumasyal po ako sa inyong church, magpapasakot po ako sa inyong simbahan. Kung ano po ang sinabi ni Pastor, alin ba pumunta ako kay Pastor Johnny, hintayin ko lang kung anong ibibigay niya sa akin. Pag pinatayo niya ako, tatayo ako. Kung pinigyan niya ako pagkataon, magsalita, magsalita ako. Kung anong nadatnang kong kalakaran doon, susunod ako. Hindi. Brother, Pastor, hindi, ito, ito. Hindi pwede. Hindi. Hindi pwede. Kaya nung pumunta kami doon sa Surigao, Pastor Eugene, kung ano po ang inyong nais, at yun ang kalawa ng Diyos doon po kami. Sabihin niyo po kung anong part namin. O, oh, Brother Charlie, ikaw sa uh, una, kasama niya si Pastor Bell, sa ganito rin. So, binigyan kami ng mga part. Ganun yun. Kasi nga, siya yung authority sa lugar na yun. Hindi natin pwede pangimasukan. So, kung may idea kayo, buksan po ang floor at mag-share po kayo kung ano ang uh, nais nyo sa autonomia. Kasi ang nangyayari, uh, napapakialaman ang bawat lokalidad na nagkuk- nagkakaroon ng kaguluhan sa mga membro. Ito pa, isa pa. Sabi ko, Facebook is not the place or the proper venue to discuss problem among the ministers. Mali. We are just exposing ourselves. Mali talaga. There is what we call ministerial meeting na dito tayo makupo at pag-usapan natin. At ganito pa, pag problema ng ministro, ministro lang. Bakit nadadamay ang membro? Hindi na pa. Ministro, kaya ka ministers meeting, tayo lang. Huwag muna natin ito ba? So ngayon, sa unang tap- talakayan, sino ang unang mag- maghayag ng patungkol sa otonomiya ng isang lokalitan? may uh, sovereign authority ang pastor doon sa kanyang pinamumunuhan na ibinigay ng Diyos. Meron, magpresent. Open ito mga kapatid. Walang boss dito. Ang boss natin dito ang Diyos. Ang ulo natin ang Panginoon sa Kristo. O, sino magpresent sa autonomy? O, si Pastor Mel. Pastor Mel, you have the floor. Hallelujah. Gandang umaga po sa inyo lahat. Uh, gusto ko lamang pong magbigay ng ng konting uh, salita sa ekonomiya dahil katulad po ng sinabi ni Pastor uh, Charlie One Body, One Spirit, One Hope, One Lord, One Faith, One Baptism, One God and Father tayo po'y nag-iisa. At ay isang katawan tayo. Kanya, tayo ang sinasabing katawan ni Kristo. Amen po po kayo doon. Ngayon, sino po ang ulo ng katawan? Si Kristo po. Na siya rin ang ulo ng Iglesia. Hindi po ba? So, ang leader po natin, si Kristo, Yeah. wala po tayong aaring leader na tao na iba malibang kay Kristo pantay-pantay po tayong lahat yun po ang gustong sabihin ng otonomiya sa mga local churches kanya, kanya po uh, meron po tayo sa sinabi po ni Kristo sa Ephesians 4.11 And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Meron po ba sinabing leader dito? Wala po. Walang sinabing leader dito. Pastor, meron. Evangelist, meron. Apostol, meron. Propeta, meron. Pero leader, para mag-lead dun sa mga binigay ni Kristo, wala po. Kanya, nag-ano uh, lang po ako ng, nag-sight lang po ako ng lepsikulo para hindi po sabihin ni Pastor Charlie na hindi yung opinion ko lang. Hindi nakapepsikulo po. Wala po tayong, wala pong inilagay na leader si Kristo. 
Ang sa hindi sinabi ni Cristo na okay, your leader will be the prophet or your leader will be the apostle. Wala po siya sinabi sa anong gano'n kundi he gave some prophet, some apostle, some pastor, teacher, and pastor. So, yun lamang po kailangan Uh, pagdating po natin God, katulad ng sinabi ni Pastor uh, Charlie kanina, pag namasyal po tayo, inimbita tayo sa isang lokal, huwag nating paunahan, huwag nating uh, duminahan yung pastor na nandun doon. Huwag nating sabihin, ah, mas matanda ako sa iyo sa Espiritu. Kailangan ako ang masunod. Hindi po ganun. Ang autonomia. Ang autonomia po, Uh, equal po ang lahat ng ng uh, membro ng katawan. Tayo po, maging pastor ka, o kaya maging elder ka, wala pong mataas sa atin, walang sinisinong uh, nakakataas sa katawan ng Kristo. Wala po. Pantay-pantay po tayong lahat. Kanya nga, sabi niya, uh, magkaroon kaya ng unity hindi po ba? Wala tayong, hindi tayong magkakaroon ng unity kapag ka nag-aaspire nag tayo ng mas mataas na komisyon kesa dun sa ibang kapatid natin. Ganun po. Sabi, sabi nga ng Biblia, uh, condescend to them that are low uh, low spirit. Yung mabababa ang spirit po ganun lang, huwag, huwag natin isipin na napakasalino na natin para higitang natin yung iba. No. Katulad nga po ng ano, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng increase ng pag, paglago ng bawat isa. Sila mo po ang pwede kong i-share kung kung sa autonomia. Maraming salamat pa sa ulit. So, uh, mag-chat down lang kayo mga kapatid. So next, sino pa po ang nice mag-present ng about autonomy of the church, local church? Pansin niyo yung keyword, local church autonomy. So when we say local church autonomy, merong world church, the world church in charge. So local church in charge ka lang, pero my church ang the world church, which is the Lord Jesus Christ. Tama? Yun ang uh, in charge yung world church. Ito, local church. Eh, meron pa tayong nakakataas uh, ang Panginoong Iso Cristo. Oh, sino pang about autonomy? Kasi sa doctrinal issues ang marami. Kung wala, move tayo dun sa uh, ministerial and pastoral ethics. Move tayo? Okay lang? No? Meron. Okay, pastor dito. Autonomy, ha? Uh, sa lahat Praise the Lord uh, Nice to read uh, kayo ng uh, pag-ite kasi ayon lang din ang kailangan ko pero magamang napakita ko yung mga pangalan at uh, nangagala ka po dahil kita ko kayo from North at uh, bumaba dito uh, Salamat at uh, pinagkaroon din ako ng uh, pagkakataon na makasama po dito sa Ministerial Meeting na uh, story po magbigay ng am- konting ambag regarding po doon sa tungkol po sa pinag-usapan po natin na uh, autonomous po ako. Para nito po yung sovereignty of the church. So, totoo po na nagkakaroon po talaga sa body of Christ na uh, konting uh, yung pagkaka iba-iba ng bawat local church. Pero yung sa gusto ko pong ibahagi ngayon, kinabibigay, doon po sa pinasa natin kami na kaya Paulo Skepa. Siguro, hindi naman po mahapat. Verse 20 and chapter 6. Who there is Paul and who is Apollos but ministers? of whom you believe, even as Lord gave to every man. So, ang ministers po ay ligado po ng Diyos sa bawat uh, mananampalataya na magiging isang 
congregation as well of church. Then another verse, verse 6, I have planted Apollos water, but God gave the increase to you. Ito yung nabanggit na kanina po. Next verse po. So, neither is he that planted anything, neither he that water. Ito yung pinaka point natin dito. Eh. But God gave it the increase. Yung pong word dyan na but God gave it the increase. Yung nabanggit po kanina sa itaas na ang Diyos ay umira po ng mga likod niya para ipadala doon sa mga uh, tao, di ba? Na magiging isang local church. Yun yung po yung ating uh, pupuntusan. Hindi na po, diretso, diretso yun na lang po. Kaya po nagkakaroon kasi ng problema sa bawat local church. Ito, it's reality. Ang nangyayari po kasi sa mga kapastoran, Kapag sa isang local church at siya bilang isang pastor, inaray niya na ang kongregasyon ay sa kanya. That's problem. Yan po yung nagiging talagang problema. Kasi yung kongregasyon po na kung saan ay ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya as a minister, hindi po sa kanya sabi nga ni Pastor Mel kanina, that our head is Jesus Christ. Yun ang kayari. Tayo lahat ay nasasakot lang doon sa kanya. At si Kristo ay meron pang pinapamuluhan. At yun yung Diyos. Si Kristo kasi kung paano siya yung itinalaga na bilang pangulo, sinilala pa rin niya yung nasa itaas. Eh. Hindi niya idangkin pa rin na yun ay iglesia niya. Pero binigay lang sa kanya. Niregalo ng kamasaran niya upang siya gawing pangulo. Ngayon, balikan mo po yung bawat local church. Hindi po magkakaroon ng problema ang local church kung Una, ang namumuno ay hindi niya aalirin sa kanya ang komplikasyon. Kasi ganito yung nangyayari po eh. Meron isang pastor, isang pastor, isang local, sa isang local, may komplikasyon sa komplikasyon. Napunta yung isa doon, di ba nangyayari? Napak siya lang doon, medyo nakatigil ng medyo lasat, masarap-sarap na minsan eh. Ang kadalasan po, tumatalo. Tapos, nabalitaan ng isang pastor na yung may ayong tupa niya. So, ang nagiging term, oh, bakit nandiyan yung tupa ko? Ay, yung tupa ko na eh, di ba? Oh. oh, bakit nandiyan? Dapat ano? Ito namang isa, in good faith naman na, okay lang dahil nag-fellship lang naman eh, hindi ko naman siya kinukuha dahil asabi rin yung isa. Eh, meron naman akong kongregasyon sarili. Eh, yun din. So, yun po, mga kapatid, nagkakaroon ng problema kapag inaangkin na yan ay sa kanya. So, solusyon, mga kapatid. Kasi may sila po. Hindi masama nagsasaling bayan ang kongregasyon. Walang kinanaman ng kongregasyon sa leadership. Kung ang talagang totoong tinawag na membro sa isang iglesia, tinawag talaga at rebuild sa kanya ang word, rebuild sa kanya ang mensahe. Alam niya kung sino yung sinusundan niya eh. Sa so, level of maturity, alam niya kung sino yung sinusundan niya para sa Diyos. Kasi nandun siya sa isang lingkot ng Diyos dahil sa Diyos. Kasi siya ang nangangasiwa, tama? Siya yung nangangasiwa, yung, siya yung tinalaga eh. Kung tama ang pamumuno ng isang pasto o isang kinakasangkapan ng Diyos o abiwala, kung tama ang kanyang pamumuno at yung isang local church ay meron din isang pasto na tama din ang pamumuno, kahit saan magpunta po yung kanilang tupa, ay hindi po sila magkakaroon ng, ng isang problema. Kasi iniisip ng isang tamang tinawag ng Diyos at doon sa tinawag ng Diyos, na kapag pumunta itong kongregasyon po doon, oh, yun ay laya niya. So, binit. Kasi alam niya, pag nagpunta doon, mapapangasiwaan niya ito ng tama. Kasi para sa kanya bilang pasto, kung napunta siya doon dahil naging panatag siya doon at mas naging maayos ang kanyang paglilingkod at lumalago siya, ay may kagala kang dinagsang naghatid sa kanya kay Kristo yun. Tapos niyo po, ibig sabihin, napunta siya sa isang lokal, pero ako bilang pastor, napunta siya yung tupa ko doon, yung, yung tupa doon, yung member ko, napunta roon. Na nakita ko naman lumalago at nagpapatuloy, kagala kang mo yun. Tama po? 
Kasi nakikita ko nagpapatuloy sa ang importante sa paglipat doon sa isang local church na katulong. Isang maganda ang ano. Kasi sabi ko sa 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 bayo kanina sa verse. Ang si Pablo ginamit si si Apo si si Apollos ginamit pero God give it the increase. Ang importante ro kahit napunta siya doon pero dahil sa papatuloy sa Dios ang mapapanabusa. So ang kadat ang nangyari ko kasi sa mga local church ngayon kasi sabi ko nga inangkit inangkit po dapat ang maging pananaw po natin sa mensahe po natin na yung kapatid natin na alam mo kinawag ng Diyos kinalanin mo kinawag ng Diyos at dahil sa pagkatao ng Diyos sa kanya alam din natin na may kakayanan siya para i-handle ng tama yung mabihes kung meron ko siya nagkakaroon ng problema eh di niya yun sa Diyos ang sabi kanina, hindi natin pwedeng hanapin yung meron tayo na wala siya. Eh, kasi ganun po, di ba? Minsan, hinahanap natin sa isang katulad natin yung katangian na meron tayo, pero wala siya. Yung po ba? At tignan po natin sa kanya yung pagkatawag nandun sa kanya, yung message, yung message na dinadala. And that's it. So, mga kapatid, uh, <clears throat> marami ba ito? Kaya lang, kaya siya mo. At nandito lang tayo. Yeah. Maraming salamat Pastor Vito So ako nag-jigit daw Para makita itong usapin Mamaya buksan ko na ng Tanungan portion itong tema lang Ng uh, Autonomy Bukas na ako uh, O oh, meron pang gusto mag-present about autonomy Bago po buksan yung Tanungan o, Wala na buksan po yung tanungan So i-ano ko lang yung sinabi ni Pastor Ano Pakilagay mo yung Acts 2028. Uh, ganon kasi nakasanayan natin na yung sinasabi natin, uh, sinususugan ng Bible. Kaya tingnan mo, uh, inumpisa ni Pastor, habang nagsasalita, pinapakita, dagtagan, ibig sabihin, work together. Okay, demo. Take heed therefore unto yourselves and to all and to all the flocks over the which the Holy Ghost hath made you over the years. So sa bawat local churches, sa autonomy yan niya, ikaw yung overseer sa lugar mo. To feed the church, to feed my church, or the church of God. Yung sabi ni Pastor Lito, inangkin na. Wala tayong pag-aari. Uh, ano lang tayo, katiwala lang. Ang mahalaga bilang katiwala, nagagampanan natin yung tungkulin natin na katiwala. Anyway, welcome Brother Junior from Angeles City. Address natin yan dito. Welcome. Dito po, Pastor Ivor. Ay, nandiyan yung merienda. O, sandali lang po. Nandiyan. Nag-deliver na po sila ng merienda. So, dito, remember, the key word is, it is the Church of God. Our head is the Lord Jesus Christ. Tayo ang katiwala. We shall purchase with my own blood. It is not my own blood. It is the blood of the Lord. So dito mga kapatid, ay uh, sana maging matimo sa isip natin na taga katiwala lang pala tayo. Katiwala lang. Ang nagmamay-ari talaga ng church is ang Panginoong Diyos na ang pangkalahatan itiniwala din sa ating Panginoong Heso Kristo na tayo'y kabahagi rin na pinagtiwalaan sa bawat lokalidad. Subalit yung kabuuan ang in-charge ang Panginoong Iso Kristo. So, klaro, nag, nagtatrabaho tayo sa isang katawan, isang Diyos, isa, 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 isa. So, maliwanag po sana rito. Kaya yung magandang relasyon ng mga ministers, kahit na yung, pas, yung pinapastoran ni Pastor Lito, pumunta minsan sa akin, dahil mayroon kami good in relationship, isipin ni Pastor Lito, makakadagdag din sa kaniyang kalaman. Kasi, tingnan ninyo, ha? walang jilus. Yan ito. Ilagay mo sa Ephesians 4.11. Yan ito ah uh, Dito, mag-illustrasyon ako. Mahilig kami illustrasyon dito. Ano yung muna? Apostle, Prophet, Evangelist, Pastor, Teacher. Lahat, may S, di ba? Ibig sabihin, marami. Marami pala. Ngayon, ito pa. Iyan, 
hindi mo pwedeng solohin kasi marami tayo, tulog-tulog tayo. Ang trabaho niyan, ano doon sa sinabi niya sa 12? Till we all come in the unity. Till we all come in the unity of faith. Okay. Napaksira namin ito ang tingagabi ito. Oh. Ngayon, ang trabaho niyan, perfecting of the saints, or the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sige. Ang trabaho ay, ano, uh, perfecting of the saints. Okay. Tapos, ano, i, uh, ang perfecting, ano, dyan muna tayo, ang uh, unity of faith. Ito. Ngayon, meron lang akong gustong ipakita dito, mga kapatid. The word till. Para highlight na highlight siya. O, oh, ito yan tayo. Ayan. Till we, the church, all come in the unity of faith. Yung napag-usapan namin kagabay, process of time. So, ibig sabihin, nung sinabi ni Paul, Sinabi na niya, hanggang sa abutin natin ang panahon. So, mula sa panahon ni Paul, hanggang sa panahon natin, nasa proseso tayo na abutin ang pananampalataya. So, kung hindi pa naabot ni kapatid, huwag mong persahin, hayaan mong due process of time ang mag-increase ang Panginoon, ang bahala sa kanya. Huwag mong persahin. Eh, na, alibawa, naintindihan ni Pastor Johnny ngayon at ako hindi ko pa naintindihan. Huwag nyo naman akong, hindi pa nga eh, nakakaabot eh. Hintayin nyo, kasama naman ako dyan eh. Kaya lang, proseso yan. Nagdidil din ang Diyos sa akin. Baka mas mabilis ang pick up ni Pastor Johnny kaya sa atin. Ganun yan. Depende sa dealing ng Diyos. So ito po yung maganda mga kapatid. Then itong maganda. Halimbawa, kasi ang lahat ng ito, hindi ma-perfect ng dahil lang sa kanya. Diba? Mape-perfect lahat dahil ha? Mape-perfect lahat dahil work together for good. Dahil dito. Eh, ang mangyari, ikinulong lang ni pastor. Paano naman yung iba mapakinggan? Huwag niyang pakinggan si Francis. Eh, paano yung ginamit siya ng Diyos? Isa sa mga dyan. Ano yan? Pagka magigisama sa kanya. Pag hindi, hindi ka na namin kasama. Cousin din din siya. Hindi maganda. Hindi ko light ang despair. Kaya nga, ang susi ng lahat mga kapatid, upang madala tayo sa kasandalan. So ngayon, alam mo ang susi nito? O, oh, diyan nito. Hindi kayang gawin ni isa na pulutin yan. Hindi. O. Oh. Diba? Ano kailangan niya? Work together. Sama-sama sila. Pero bago nila napulot, anong ginawa nila? Kaya mo, pag nakatayo, hindi pantay-pantay. May apostle, prophet, evangelist, pastor, etc. Pero pag lahat ay nag-humble down, humility, lahat ay pantay-pantay. Pag nag-humble. Kaya lahat, pag humble, magagawa. We need to work together. Diba? Oh. Magagawa. Kaya ang dapat mag-set ng example, ito. Sino ang naglagay ng mga ito? Ang Panginoon. First, Corinthians uh, 12, 18. Last na lang ito, and then, question and answer na tayo, patungkol sa isang tatin. Or, ready, 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 ready na tayo. Kaya ito. But now, had God set the members, every one of them, in the body, as it had pleased Him. Sino ang na-please? Ang Diyos. Sino ang nag-set? Si Pastor? God had set the members. Ang Diyos ang naglalagay. Huwag na tayong may secure. Bakit? Kung saan ka inilagay, ang Diyos nakakalam. I-function mo lang kung ano yung pagkakatawag mo. That's it. Ganun kasimple. Kaya mahirap. Dito ako. Hindi, dito ako. And then, ikaw na rin naglalagay. Si ano kanya? Si kanya. No? God set. Ba't tayo nagtakot? 
Yan po yan kasi. Hopefully, itong sharing natin na ito ay uh, pasimulan ng mas mabuting relasyon natin ngayong 2018. Invest na po si division, no. We need to work together to for the purpose of the unity of faith. And remember, till we all come, till it is the process of time, walang kwersahan. <laughs> Manatili yung love and respect, mga kapatid. Okay, I will open the floor for question and answer. At ang sasagot, yung nag-present. Pastor Mel at saka si Pastor uh, Lito. Ngayon, kung may dagdag, pwedeng magdagdag yung mga iba kapatid. Any question sa autonomy ng church? Mayroon question. Kung wala, ibig sabihin na intindihan. Wala. So, shall we proceed for the another topic? Kasi ang mahabang discussion dito yung issues na doctrine. Oh, okay, Pastor Mel. Kasi mayroon kumpayin natin. Mayroon ako may tatanong kay Pastor dito. Sige. Tungkol sa pinanong niya na paano na kung yung pag-ilipat-ilipat ng mga miyembro ng congregasyon ay makapost ng uh, problema sa dalawang pastor. Halimbawa, uh, yung pastor eh, yung isang pastor uh, at sabihin niya, mali ang itinuturo niya. Dito kayo. At akin, at pagkakiliwan ako sa inyong taas. Pero, sa pagka naman ng isang pastor, hindi sila nag-uusap. Nagiging one-sided yung mga membro, di ba? Kung yung isa naman, nagiging one-sided din. Kaya na naman, kapag kaganoon, dalawang pastor, ang dapat na nag nag-uusap. Kung, alimbawa, may, may problema sa dalawang lokal tungkol sa doktrina, hindi dapat sa bagay ito ma- sa bagay ito ma- ano sa pastoral ethics ito eh. Ah, ano ba siya? Ah, mauhulog siya sa pastoral ethics, ano? Yung kapag ka meron meron isang doktrina na hindi pagkakaunawaan ba? Kasi sabi nga, hindi naman tayo perfect pa eh. Ah, we are in the process of growing uh, to perfect your life. Oo. Oh, kanya, kanya nga dapat eh, nag, nag-uusap-usap tayong lahat ng mga pastor na ganito. Dapat ito regular eh. Para, oh, para na, ano ba, na, na, napapalis, napapalis lahat hanggang map, mapalis lahat hanggang ma, mailagay sa pastor, sa pagkutuhan. Yes. Ang nakakayon sa gusto ng Panginoon sa Kristo na ating ulo. Diba? Okay. Ganun, ganun po. Paano na kung kung nagkaroon ng nag-post ng, ng problem sa mga miyembro, yung paglipat-lipat. Halimbawa, uh, sasabihin ng isang pastor, dito mo kayo sa akin. At ano, paano, pa, paano po yung ganun brother dito? Yun lang po ang tanong ko. Okay, ano pa? Ano po ang Salamat po. Ng magandang tanong po yun ni Pastor Melan po. Kasi uh, nangyayari po talaga yan. Uh, yung pong paglipat-lipat ng membro, sabihin lang natin, huwag na lang po yung uh, sobrang dami ng pinuntahan. Doon lang po sa sinay ko kanina na dalawa. Uh, nangyayari po talaga yun. Ano uh, okay. Ganito po yun. Kasi totoo po talaga ang ang cause po ng problem may dahil sa member. Yung pagluntal. Without permission to the pastor. Oh, okay. Yan po kasi yun. Okay. Ibig sabihin, kung pumunta na po siya doon nang wala siyang permission, that's problem. Oh. Problema na po talaga yun. Hinihahatid ng no? member. Maaring tignan lang na lang lang po natin yung estado ng member natin. Kung ano ba yung level niya. Kung maturity. So kailangan din makabot natin yun. So, kung sakali man nagbigay na siya ng problem kasi maaaring pagdating doon sa isang sa isang local church eh, eh hindi lang nag-lag na siya ng mga kung ano doon. Siyempre, nagigit tayo ng mga iba po. Ang dapat pinag-uugali po ng isang local o autonomous church, patapig lang din yung anumang challenges. Ang dapat po ay isulat. Lahat ng sinasabi niya. Lahat ng sasabihin niya kailangan eksakto pong sinusulat. 
isa-isa po yung kanyang kina church. And then, pagkatapos po nun, eh, isa na lang, at ipatawag yung pastor niya. Tano po. So, pag tinapag doon, at mangyayari, magkakaroon ng pag-uusap po yung member na yun, at dalawang pastor, isang pastor niya, at saka yung isang pinuntaan ng pastor, silang tatlo, as triangle, ay pag-uusapan yung kanyang pag-iba. Ibig sabihin dito, proper endorsement. Kailangan, bago siya lumipa, at kung ano man yung, halimbawa, ginawa niya hinaig, na nakasulat, kailangan patunayan nyo kung sa pinanggalingan. Hindi po basta tatanggapin natin dahil may mga ito ganito. Nakakasira. Yun, yun po talaga ang dahilan na nakasira ng isang relationship ng makasamang pastor. So, kailangan lang po natin basta-basta may pumasok sa atin. Lalo na pa. Ito po yung uh, reality. Pagpataba yung isda. <laughs> Napumasok sa isang aquarium. Tama. nagkakaroon po ng personal interest kung yung pastor ay hindi may yeah. Yeah. reality hindi pa po tama po so hindi masamang tumanggap tayo na manggagaling sa ibang kongregasyon pero meron po tayong dapat gawing proseso meron property investigation parang sa ano niya nag-investigate ka nag-investigate ka bago mo tanggapin siya kung ano man ang kalagayan ng isang kongregasyon na to kasi makukuret yun eh. Kung, nalimbawa, misal kasi ang komunikasyon nga sabi, sa level of maturity niya, eh hindi pa siya talaga hinugpak. Natural misal gumagawa talaga yun niya. So, may, may, misal, kapag yung napuntahan ng isang pastor, eh malawak na sa ministry. Ang mangyayari doon, yung member na yun na magkukos ng problema sa magandang relasyon ng pastor, eh may i-edyo na yun na masuruan siya. Hindi siya natanggap yung pasto-pasto. Yung napatunay. Yung sasalita. Ito sinabi yung si pastor, ganito. Yung isang kongregasyon, ganito. Pangatong reklamo niya, ganito. Pastor, ito, ito ba ito? Ito, hindi totoo yan. So, hindi sabihin, si Simungalina, una. Pangalawang charges niya ulit. Yung ibig sabihin, yung sinusunod, yung dire-reklamo niya, kung bakit siya umalis, yun na tayo nun eh. Pero hindi pala totoo. Isang, ano lang pala niya, dala siya ng kunting ganit, tapos hindi niya kaya i-handle, tapos ayaw niya na ngayon mag-church, kundi niya lang gusto magpunta sa isang church na kaisa na ako. Kapag niyo po na ganyan po. So, ang properly po doon, tanggapin, pero siyempre, eh, wala tayong saraduhan dyan eh. Pero, tatanungin natin siya, kung babae, eh, ngayong linggo, nagpunta. Abay, sulod naman ko, nandun na. E may problema po yun. Tatlong linggo, nandun na. Sa isang local autonomous church, kailangan ma-investigate siya. Oh, ang natatalas ka dito sa amin ha? parang gano'n ba yung, sabi, yung, yung isang member kailangan ma-investigan siya bakit siya lang baka meron siyang problema na lang ang isang gusto niya mag-fellowship doon dahil nga meron siyang iniiwanan so ang solusyon ng isang tamang pastor ng isang tamang ministro na may ethics right ethics investigan siya at ipatawag na ganyan yung pastor o kung kaya niya pumunta doon, punta na yung abyo ko yung metro napapansin ko nandito na sa akin for almost 3 weeks kasi malalaman din ang isang ministro na bakit siya nandoon sa iyo isa sa maaaring siya sabihin niya na meron siguro may kapag so magkakatulungan para doon sa isang ayo isa kasi pag hindi talaga tayo ang isang ministro pag hindi naging mahinan ang nagiging dahilan ng pag kakaliwalay o pagkakalamigan ng mga bawat mga, ng mga naral e dahil sa simple problema ng kanilang kongregasyon. Ibig sabihin sa akin ang problema ang naghatid yung congregation kasi hindi ito na-handle ng kongregasyon. Kaya nga, ang isang uh, isang lingkot ng Diyos, handa po tayo sa gano'n mga pangyayari. So, so, kailangan meron pong properly investigation at ano ba, wala investigan na proof na may mali yung, yung isang membro niya. Ngayon, kinausap na gusto naman niya mag-fellowship na lang doon. Nasa pag-uusap na po yun ng dalawang pastor. Kapagay yung pastor, ito yung publikasyon, gusto na talaga dito. Ano yung decision ng pastor niya? Pastor, 
bahala na po dyan. At kung sa iyo mga pupunta yan, at dyan sa mag- mahulupo at lalago, bahala na po. Kita niya, pwede basta-basta tatanggapin mo nang walang abiso mo, isang pastor na at pinanggalingan niya. Kailangan po meron po. Kapag sinabi ng pastor, pastor, ayaw na muna ang sabi mo siya at kami na po muna bahala. Pag-usap po, makaayos na kami. At hindi, eh, ipagpapasutos natin niya. Ibig sabihin ko, ayaw talaga mapunta yung doon, walang magagawa yung pinupunta niya. So, hindi rin natin basta-basta yan. Hindi basta-basta natin na, na, na para kikilala ni na ikaw ay member ng ikasita. Kung hindi ko ka nang tumagalit. tumagalit. So, pero, pwede siya mag-pension. Hindi. Iba yung turing mo as kapatid mo sa isang local church. Visiting brethren lang siya. Hindi siya member. Kasi hindi naman natin siya pwede ipagtabo yan. Baka mga yan, mapakslide yan. Eh. At least, pero siya nagpupunta ka. So, gano'n yung pag-ibig natin sa mga. Maraming salamat, Pastor. Uh, ngayon, ito lang ha, i- i- ano ko lang yung napag-usapan. So, kailangan yung pag-transfer ng mga local, ah, ng members sa bawat local churches, kailangan may permission ang uh, pastor o may permission ang member na pupunta sa kabila. Kaya kaisa. Tapos, kung pusa lang yung kagustuhan na hindi nag-ask ng permission, pag-isa, okay lang. Pero kung nagsusumpong, kailangan investigate at alamin yung pagsuduro. Hindi. And then, di pastor na pinuntahan niya, ipaalam doon sa pastor na pinanggalingan niya. So, yun ang joke na nila. Ba, ako, pumunta yung member ni Pastor Johnny sa akin, nakadalawa na ba? So, Johnny, si ano, pumunta rito. Ano ba? Alam mo ba ito? Tapos, ipapaalam ko yung situation. Then, mag-uusap kami. So, yun pala ang dapat natin gawin. Pero ito yung hindi. Ito yung kaiba. Ito, ha? Eh, paano kung ako mismo ang nag-iimok manskedya, dito na lang kayo? Iba yun. Iba yun. Up of the minister yun. Delikado yun. Yun yun yung papasok na tayo doon sa susunod na topic. Okay, so, maraming salamat. At habang mano, break time tayo. Nandiyan yung pagkain. Break time muna. Maximum 15 minutes. Pas-pas tayo. Okay. Maraming salamat. Uh, Ipag-pray ko muna yung pagkain. Salamat kayo ng Diyos sa pagpapalat. Patuloy mo kami pamunahan. Bas-basan mo dilisan ang mga pagkain na ito pang maging kalakasan sa aming katawan at patuloy na may paglingkod sa iyo, Ma. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Ayan, ayan, ayan. 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 Ayan, ayan.